Новости на Соборке – это не новости, это повод поговорить. Одесская народная мудрость. Привет, Соборка. Сквозь напряжение последних месяцев, сквозь баталии и смерти уже, увы, не только на Майдане. Рано или поздно понимаю, что жизнь, слава богу, продолжается. Вот и в Москве. 1 апреля прошла церемония награждения премии Российской Академии Кинематографических Искусств НИКА-2014. Больше всего наград получил, э, получила кинолента географ «Глобус» Пропил, в том числе и статуэтку за лучший фильм года. Конкуренцию этой ленте во многих номинациях составлял фильм Федора Бондарчука, наш умевший и известный фильм «Сталинград». Церемонию открывал замечательный русский актер Александр Филипенко, который прочел стихи другого замечательного представителя современной русской творческой элиты, Дмитрия Быкова. На мой взгляд, просто чудесные стихи. Я, конечно, далеко не могу сравниться с Александром Филипенко в умении читать поэзию, но, к сожалению, не нашел видео этого выступления, поэтому попробую сам прочесть. Но давайте договоримся, не об актерстве речь, просто знакомлю вас с текстом. Итак, русские стихи о русском кино, взгляд, собственно, из России. Иные, распалясь до крика, как в фильме «Ленин в октябре», воскликнут, ну какая ника, когда такое на дворе. И будь ты десять раз задира с гражданским пафосом в груди, какая может быть сатира? Оденься в траур и ходи. Над Украиной грех стебаться, там нынче граждан. Пражская весна, мы против всех. И участь бакса еще, похоже, не ясна. Вот запретят, допустим, баксы, мерила нашего труда. И что мы будем делать, братцы? Мы все, пришедшие сюда. Кругом кричат про сверхдержаву. Включишь ТВ? Война близка не только в Харьков, и в Полтаву того, глядит, ведут войска. Но как отечество крепло скорее в северной вратстве, что все покроет сло, слоем пепла, источник бакса в том числе. Но паникующая клика, ты попрекаешь нас не тем, поскольку нынешняя Ника как раз на стрежне этих тем. Лишь пять картин сегодня в топе, а две возглавили парад. Одна — географ «Глобус пропил», другая — Федин Сталинград. Как угадали, тайна фирмы. Но наши выводы верны. Ведь воплощают эти фильмы два состояния страны. У нас обычно как бывает? Сначала 20 лет подряд географ «Глобус» пропивает, а дальше сразу Сталинград. И «Глобус» наш, по крайней мере, пока еще разрешено, снят в человеческой манере как наши папе на кино. Но что за прок в подобной ленте, когда на суше и в воде под музыку бадаламенте мы жаждем всех мочить в 3D? Уже еще кому-то странно, и даже, может, кто-то рад, что чуждый Оскар Пиндостана нам не вручен за Сталинград. Везде, в Америке, в Европе, сегодня слышит грозный гул. Ну да, географ Глобус Пропил, но Крым он все-таки вернул. Пугать соседей я не буду, тем паче в творческой среде, но Сталинград теперь повсюду. Крым, Сочи, далее в 3D. Сегодня мы покрыты славой, как в дни всеобщего отца. Вам подтвердит орел двуглавый, что у России два лица. Сперва мы пьем и силы копим, но трепещи, коварный гад. Сперва географ глобус пропил. Но после будет Сталинград. И зря надеешься, болван ты, что многогранен русский дух, что есть другие варианты у нас помимо этих двух. Нет, каждой твари здесь, по паре, мы чтим наследие отцов. Да, есть, майор, есть жены Мари небесные, в конце концов, и роль, в которой просто таешь. Страсть и горько, и труба, и жизнь счастливая. Хотя уж какая жизнь, одна борьба, но их, я верю, мы утопим в совместном творческом труде. Ну да, географ глобус пропил, но Сталинград зато в 3D. Добавить нечего. До встречи, Соборка.